नमस्कार मी प्राध्यापक सुहास राजाराम पाटील सर्वप्रथम सर्व उपस्थित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांचे आजच्या दहावी नंतर पुढे काय या वेबिनार मध्ये संजय घोडावत पॉलिटेक्निक तर्फे सहर्ष सहर्ष स्वागत करतो विद्यार्थी मित्र आजच्या या दिवसाचे दिनविशेष म्हणजे थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सपत्नीक तीन जुलै अठराशे एक्कावन्न रोजी पुणे येथील चिपळूणकर वाड्यात मुलीसाठी पहिली शाळा स्थापन केली होती याच दिवसाचे औचित्य साधून आम्ही या वेबिनारचे आयोजन केले आहे आजच्या या वेबिनारचे मुख्य मार्गदर्शक व सिनियर करिअर समुपदेशक प्राचार्य विराट गिरी सर हे आहेत सरांच्या प्रभावी समुपदेशनामुळे आज हजारो विद्यार्थ्यांनी आपले करिअर उज्ज्वल बनवले असून आज ते सर्व विद्यार्थी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती उच्च पदावरती कार्यरत आहेत अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचा मी थोडक्यात परिचय करून देत आहे प्राचार्य विराट वसंतराव गिरी शिक्षण एम टेक कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग भारती विद्यापीठ पुणे पीएचडी अपिअरिंग नोकरी प्राचार्य संजय घोडावत पॉलिटेक्निक अतिग्रे संचालक संजय घोडावत ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस कोल्हापूर संजय घोडावत गेट अकॅडमी कोल्हापूर संजय घोडावत इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अतिग्रे आउटकम बेस्ड एज्युकेशन आणि एनबीए प्रोसेस एक्सपर्ट तसेच सिनियर करिअर समुपदेशक जीवनातील आदर्श आई वडील व्याख्याने आजपर्यंत करिअर व व्यक्तिमत्व विकास दहावी व बारावी नंतरच्या करिअर वाटा करिअर निवडताना येणाऱ्या अडचणी स्पर्धा परीक्षेमधील संधी व आव्हाने आउटकम बेस्ड एज्युकेशन एनबीए प्रोसेस गेट परीक्षेमधून आय आय टीत प्रवेश कसा मिळवायचा अध्ययन व अध्यापन कौशल्य शैक्षणिक साधनांचा वापर करून प्रभावी अध्यापन कसे करायचे इत्यादी अनेक विषयावर प्रबोधनात्मक व प्रोत्साहनपर एक हजारहून अधिक व्याख्याने दिली आहेत लेखन सहा पुस्तके प्रकाशित लोकप्रिय वर्तमानपत्रामध्ये शिक्षण करिअर या विषयावरती लेख प्रसिद्ध शोध निबंध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकेमध्ये सात शोध निबंध प्रसिद्ध गुणवत्ता व पुरस्कार नवोदय विद्यालयाचे गुणवंत विद्यार्थी डॉक्टर सुजित मिंचेकर फाउंडेशन कडून आदर्श शिक्षक रत्न पुरस्कार प्रदान पाणी फाउंडेशन कडून जलरत्न पुरस्कार प्रदान स्वाभिमानी शिक्षक संघाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान तसेच सरांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थास्तरीय पुरस्कार असे सर्व शाखांना एनबीए मानांकन प्राप्त महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचे करून इलेक्ट्रिकल मशीन लॅबला महाराष्ट्र राज्यातील प्रथम क्रमांकाची लॅब म्हणून पुरस्कार तसेच सर्व शाखांना उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त टुडे रिसर्च अँड रेटिंग नवी दिल्ली या संस्थेमार्फत बेस्ट अपकमिंग पॉलिटेक्निक इन महाराष्ट्र या पुरस्काराने सन्मानित नॉलेज रिव्ह्यू मासिकाकडून भारतातील टॉप टेन पॉलिटेक्निक मधील एक पॉलिटेक्निक म्हणून गौरव सामाजिक व शैक्षणिक कार्य सरांनी स्वच्छ कार्यतत्पर जबाबदार व पारदर्शी प्रशासनाचा ठसा उमटवला आहे सन दोन हजार बारा मध्ये संजय घोडावत पॉलिटेक्निक चे प्राचार्य म्हणून कार्यभार स्वीकारला आहे प्राचार्य म्हणून काम पाहत असताना उत्कृष्ट नेतृत्व बजावत संजय घोडावत पॉलिटेक्निक चे नाव देशभर केले आहे अवघ्या सहा वर्षात सर्व शाखांना एनबीए मानांकन मिळवणारे संजय घोडावत पॉलिटेक्निक हे देशातील पहिले पॉलिटेक्निक आहे याचबरोबर करिअर फेअर वृक्ष लागवड वृक्ष संवर्धन श्रम संस्कार शिबिरे रक्तदान शिबिरे श्रमदान रस्ता सुरक्षा अभियान विद्युत सुरक्षा सप्ताह मेडिकल कॅम्प नैसर्गिक आपत्ती मदत कार्य इत्यादी अनेक सामाजिक उपक्रमात सक्रिय सहभाग याचबरोबर अनाथालय वृद्धाश्रम आरोग्य केंद्रे यांना शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून मदत करण्यास नेहमी उत्तरदायित्व दाखवणारे व्यक्तिमत्व म्हणजेच प्राचार्य विराट गिरी सर अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्व असणारे प्राचार्य विराट गिरी सर यांना मी मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतो
गुड आफ्टरनून सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांच आजच्या या दहावी नंतर पुढे काय या वेबिनार मध्ये स्वागत करतो दहा मिनिट झालं आपण वाट पाहता याची मला कल्पना आहे तशी आपण खूप दिवसाची वाट पाहतोय जवळपास आज लॉकडाऊन नंतरचा एकशे तिसरा दिवस आहे शंभर दिवसापेक्षा जास्त आपण सर्वजण आज घरात बसून आहोत आजचा दिनविशेष सांगताना सरांनी सांगितलं की महात्मा फुले यांनी पहिली शाळा अठराशे एक्कावन्न साली चालू केली बहुजनांसाठीची शाळा मुलींसाठीची पहिली शाळा कारण त्या वर्षी त्यावेळेस महात्मा फुले यांनी हे जाणलं होतं की शिक्षण ही गरज आहे आणि त्या शिक्षणाच्या गरजेनुसार शंभर दीडशा वर्षापूर्व पसनापासूनची ही जी गरज आहे ती शिक्षणाची गरज माणसास आजही आहेच तुम्ही सर्वजण दोन हजार वीस साली दहावी दिलेली मुलं आहात मार्च महिन्यापासून घरात बसून आहात एक शेवटचा पेपर पण तुमचा झाला नाही आणि दहावीचं वर्ष हे आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं वर्ष म्हटलं जातं आणि अशा एका वर्षामध्ये यासारख्या कोरोनासारख्या महामारीनं पूर्ण जगाला पछाडून टाकलेलं आहे जग पूर्ण या सावटाखाली असताना तुम्ही सोळा वर्षाची युवक युवती नवीन स्वप्न पाहिलेली की जून जुलैपासनं नवीन कॉलेज करणार आणि नवीन शिक्षणाच्या दिशा निवडून आयुष्यात काहीतरी करायचं तुमची स्वप्न असणार पण गेल्या दोन तीन महिन्यातला जर हा कालखंड पाहिला तर एका खूप वेगळ्या विचित्र संकटातनं आपण सर्वजण जात आपल्या सर्वांना आपल्या आयुष्याची दिशा ठरवायची होती माणूस जर एक ऍव्हरेज आपण विचार केला की साठ सत्तर वर्ष जगतो आणि त्या सत्तर वर्षातली पहिली सोळा वर्ष म्हणजे पहिली ते दहावी पर्यंतची जी पंधरा सोळा वर्ष आहेत ती पंधरा सोळा वर्ष आणि शेवटची पंधरा सोळा वर्ष धरा आला की साठ नंतर तुम्ही रिटायर झाला तुम्ही रिटायर झाल्यानंतरची जी काही पंधरा सोळा वर्ष अशी जर आयुष्यातली सोळा दुणी बत्तीस वर्ष जर आपण बाजूला काढली सत्तर वर्षातली तर राहतात ती जवळपास एक चाळीस वर्ष आणि जी मेन महत्वाची उमेदी जी चाळीस वर्ष आहेत म्हणजे वय वर्ष सोळा पासून ते वय वर्ष साठ पर्यंत जवळपास हा जो कालखंड आहे त्या कालखंडाचा विचार करताना दहावी नंतर काय हा जो महत्वाचा निर्णय आपल्याला आयुष्यात घ्यायचा असतो की इथून पुढे मी काय करणार आहे आयुष्यात वाटा भरपूर आहेत त्यामुळे कन्फ्युजन जास्त आहे एकच जर वाट असते तर त्या वाटाने सगळेजण चालले असते आणि आपल्यासाठी समोर एवढ्या साऱ्या वाटा एवढे सारे ऑप्शन निवडून ठेवतात आणि ज्यावेळेस निवड करायची वेळ येते बहुत असलेल्या वेगवेगळ्या ऑप्शन्स मधनं एक ज्यावेळेस निवडायची वेळ येते तर साहजिकच कन्फ्युजन हे होत हे निवडू का ते निवडू का ते निवडू का ते निवडू आपल्या प्लेटमध्ये चार चांगले पदार्थ ठेवले तर त्यातला एक पदार्थ कुठला खाऊ यामध्ये माणसाचं कन्फ्युजन होत चार गाड्या घ्यायच्या झाल्या तर आपण त्यातली एक गाडी कुठली घेऊ हा माणूस विचार करतो इथं तर मित्रांनो तुमच्या आयुष्याचा निर्णय घ्यायची वेळ आलेली आहे साधे साधे सिंपल गोष्टी आहेत अकरावी सायन्स करू अकरावी आर्ट्स करू अकरावी कॉमर्स करू पॉलिटेक्निक करू पॉलिटेक्निक आला तर कुठली ब्रँच निवडू मेकॅनिकल करू सिव्हिल करू कॉम्प्युटर करू इलेक्ट्रॉनिक्स करू इलेक्ट्रिकल करू आयटीला गेला तर आयटीचे वेगवेगळे ट्रेड्स आहेत वोकेशनल वेगवेगळे कोर्सेस आहेत त्याला गेला तर काय पॅरामेडिकलला गेला तर काय काय असं तुम्ही करायला पाहिजे या एवढ्या सगळ्या असंख्य वाटातनं एक वाट निवडायची वेळ ज्यावेळेस तुमच्यावर येणार होती आणि त्यावेळेस याचे कोविडचं संकट येऊन टाकलं अगोदरच संकट होती अगोदरच प्रॉब्लेम होते की यातनं निवडू कसं आणि त्यात ही आणखीन भर पडलेली आहे माहिती नाही कॉलेजेस कधी चालू होतील तुमची ऍडमिशन प्रक्रिया कधी चालू होईल तरी पण आमच्या संस्थेनं असा विचार केला की मुलं घरात बसून आहेत त्यांना कुठेतरी मार्गदर्शनाची गरज आहे तुम्हाला बाहेर पण पडता येत नाही त्यामुळे मित्रांनो संजय घोडावत पॉलिटेक्निक हा वेबिनार आज तुमच्यासाठी खास आयोजित केलेला आहे पुढच्या एक तासामध्ये आपण दहावीनंतर पुढे काय कुठले कुठले पर्याय आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत ते निवडायचे कसे आणि निवडलेले पर्याय चांगला आणि सुंदर आयुष्य निवडून आपले एक आयुष्य सुंदर कसं जगायचं असतं याविषयी मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे आणि त्याच्या पुढच्या सत्रात तुमचे जे काही पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतील तुमच्या चॅटबॉक्समध्ये ते चॅटबॉक्स तुम्हाला नंतर भाषण संपल्यानंतर ओपन केली जाईल आणि त्या चॅटबॉक्समध्ये तुमचे जे काही पर्सनल प्रश्न असतील तुम्ही ते प्रश्न विचारू शकता मी सर्वप्रथम तुमच्या सर्वांचं परत एकदा मनापूर्वक स्वागत करतो मित्रांनो दहावी हे माणसाच्या आयुष्यातलं सर्वात महत्वाचं वर्ष म्हटलं जातं भलेही आजच्या जगात दहावीवर साधी शिपायाची नोकरी जरी लागत नसली तरी पण तरी पण दहावीला एक अनन्यसाधारण महत्व आहे कारण यासाठी आतापर्यंत आपण भारतीय शिक्षण पद्धती पाहिली तर पहिली प्रश्न दहावीपर्यंत जे शिक्षण आहे मग ते कुठलंही बोर्ड असू द्या स्टेट बोर्ड असू राज्य शासनाचं किंवा सीबीएसई असेल आय जी सी एस असेल किंवा आय बी बोर्ड असेल त्या सगळ्यामध्ये पहिलीपासून दहावीपर्यंतचा जो फ्लो आहे तो सारखाच आहे पण मित्रांनो निवड जी येते 
जी निवड करायची असते ती दहावी नंतर पुढची जी निवड आहे की ज्या तुमच्या समोरच्या ज्या वाटा आहेत ज्या तुम्हाला दिसत आहेत पाचच वाटा दिसतात तुम्हाला मेन म्हणजे अकरावी अकरावीतल्या तीन वाटा आहेत आर्ट सायन्स कॉमर्स त्यानंतर दुसरी येते ती म्हणजे वाट म्हणजे पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक मध्ये असलेले वेगवेगळे ब्रँचेस आणि त्यानंतरची जी वाट असते ती म्हणजे आय टी त्यात पण समाजानं सगळं कॅटेगरायझेशन करून टाकलेलं आहे तुमचे मार्क तुमची ब्रँच ठरवतात तुम्हाला जे पडलेले मार्क आहेत तुला जर किती सपोज ऐंशी पंच्याऐंशी टक्क्याच्या वर जर मार्क पडली तर समाज त्या मुलांना म्हणते की तुम्ही हुशार आहात आणि तुम्ही सायन्सला गेलं पाहिजे त्या खालची जी मुलं आहेत ती मुलं कॉमर्स सारखं करिअर निवडतात सात सत्तर टक्क्याच्या रेंजमधली जी मुलं आहेत ती कॉमर्स सारखं करिअर निवडतात त्या खालची जी मुलं आहेत ते आर्ट्सचं करिअर निवडतात त्याच्या खालची जी मुलं आहेत ते आय टी सारखं करिअर निवडतात मधली काही थोडीफार मुलं जर तुम्ही विचार केला तर ती थोडीफार जी मुलं असतात ते डिप्लोमा सारखं इंजिनिअरिंग सारखं करिअर निवडतात अशा आपली करिअरची विभागणी होते कोण कुठं कोण कुठं कोण कुठं जातं कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी एक जवळपास साठ हजार मुलं जे दहावीची परीक्षा देतात पण त्यातली मेजॉरिटी जर तुम्ही विचार केला जवळपास चाळीस टक्के मुलांचा दुःख असतो तर दरवर्षी अकरावी सायन्स कडे जातो हे सगळं जर पाहिलं तर आपल्या मार्कावर आपण जी करिअर ठरवतो ती सगळ्यात सर्वात मोठी चुकीची पद्धत आहे आपण करिअर निवडते वेळेस तीन सर्वात मोठ्या चुका करतो एक तर आपले मार्क आपल्यासाठी तीन महत्वाच्या चुका ज्या वेळेस आपण करिअर निवडताना करतो त्यातली पहिली ही चूक आहे ती म्हणजे आपण गर्दीला फॉलो करतो किंवा मित्रांना फॉलो करतो आपले जे मित्र असतात आपले जी ट्रेन चालत आले ते ट्रेंड आपण फॉलो करत राहतो आपल्या गल्लीतला मुलगा आपला भाऊ आपला मित्र कुठल्या ब्रँचेसला जातोय कुठल्या कॉलेजमध्ये जातोय आणि तो गेला म्हणून आपण पण जातो आपण कुठलाही सारासार विचार करत नाही त्यांना जे निवडलेलं करिअर आहे त्यासाठीच तेच करिअर आपण आपल्यासाठी निवडतो आणि त्याला फॉलो करायचा प्रयत्न आपण करतो त्यानंतर दुसरं जे आपण चूक करतो महत्वाची करिअर निवडताना आणि ती असते म्हणजे आपल्या घरच्यांचं किंवा समाजाचं प्रेशर समाज काय म्हणेल आई वडील काय म्हणतील त्यांची स्वप्न ती पूर्ण करण्यासाठी झटणं हे एक दुसरी महत्वाची चूक आपण करिअर निवडताना करतो आणि तिसरी आणि सर्वात महत्वाची जी चूक असते ती आणखी ती म्हणजे आपल्याकडे असतो तो माहितीचा अभाव म्हणजे आपल्याला नॉलेज नसतं की कुठली कुठली क्षेत्र आहेत त्या क्षेत्रात जायचं कसं काय करायचं त्या क्षेत्रामध्ये या सर्व गोष्टींचा जर विचार केला तर आपल्याकडे आपल्याकडे नॉलेज नसतं आणि ते नॉलेज नसल्यामुळे बरेचसे प्रॉब्लेम क्रिएट होतात आणि मित्रांनो पुढच्या अर्ध्या पाऊन तासात आपण तो नॉलेज घ्यायचा प्रयत्न करतो कुठले वेगवेगळे पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध आहेत पर सर्वात पहिला प्रश्न येतो म्हणजे करिअर म्हणजे काय आहे आपण करिअरला सर्वात अगोदर नेऊन जोडतो ते म्हणजे पैशाशी जोडतो म्हणजे पैसे मिळवणे म्हणजे करिअर आहे का आनंद देणारं काम करणं म्हणजे करिअर आहे का खूप वेळ काम करणं म्हणजे करिअर आहे का जे तुम्हाला आवडतं ते करणं म्हणजे करिअर आहे का हे सगळ्यांची जर सांगड घातली तुम्ही मित्रांनो तर करिअरची एक सुंदर चांगली व्याख्या होऊ शकते करिअर म्हणजे काय आहे मग एक शिक्षणाचा एक असा मार्ग निवडणे जो तुम्हाला आयुष्यात तुमच्या ज्या काही स्वप्न आहेत ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सुखाचं समाधानाचं आयुष्य जगण्यासाठी एक शिक्षणाचा मार्ग निवडणे आणि त्या मार्गावर चालून तुमचे जे इच्छित ध्येय आहे ते ध्येय पूर्ण करण्याचा जो मार्ग आहे त्याला आपण करिअर असं म्हणतो मित्रांनो तुम्ही आज दहावीला आहात आणि दहावीनंतर ज्या वेळेस तुम्हाला आता करिअर निवडायचं आहे कुठल्या गोष्टीवर तुम्ही करिअर निवडलं पाहिजे जसं मी आता सांगितलं की ज्या आपण मेजर चुका करतो करिअर निवडते वेळेस त्या चुका न करता एक चांगलं करिअर कसं निवडायचं असतं आणि त्या निवडलेल्या करिअरमध्ये चांगलं करिअर करायचं कसं असतं किंवा यशस्वी कसं व्हायचं असतं तर मित्रांनो मी तुम्हाला करिअर निवडायच्या चार गोष्टी सांगणार आहे चार टप्पे आहेत त्या त्या टप्प्यात जर तुम्ही गेलात आपल्यासमोर खूप सारे करिअरचे ऑप्शन्स आहेत डॉक्टर इंजिनियर शिक्षक वकील असे खूप सारे ऑप्शन शेतकरी अग्रिकल्चर ऑफिसर प्रशासकीय सेवेमधले आय एस आय पी एस अशा वेगवेगळ्या ऑप्शन्स आपल्याकडे आहेत त्या सगळ्या ऑप्शन्स मधनं आपल्यासाठी सुटेबल कुठलं ऑप्शन आहे आपल्यासाठी चांगलं काय आहे हे निवडायचं जे काम आहे ते करणं खूप सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो मी तुम्हाला करिअर निवडायच्या चार कसोट्या सांगणार आहे तुम्ही आता घरात आहात तुमचे कल चाचणीचे निकाल लागलेले आहेत आणि त्या कल चाचणीचा सायंटिफिक बेस घेऊन आपलं स्वतःचं वैयक्तिक करिअर कसं निवडायचं यासाठी मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो तुम्ही आज अजूनही तुमचा निर्णय झालेला नसेल की मी करायचे काय आयुष्यात तर मित्रांनो एक साधा प्लेन पेपर घ्या आणि त्या प्लेन पेपरवर तुम्हाला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी लागणारी आवडणारी तुमच्या आई वडिलांना आवडणारी अशी कुठली एक पंधरा सोळा करिअर लिहून काढा सपोज तुम्ही सोळा करिअर लिहून काढा आणि ती जी सोळा करिअर आहे त्या सोळा करिअरला लिहून काढल्यानंतर मित्रांनो तुमची आत्ता जस्ट महाराष्ट्र शासनानं तुमच्या शाळेमध्ये एक मोबाईलवर टेस्ट घेतली होती आणि त्या टेस्टचं नाव होतं कल चाचणी त्या कल चाचणीचा निकाल ऑलरेडी शासनानं डिक्लेअर केलेला आहे महा करिअर मित्र डॉट कॉम नावाची एक वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर तुमचे निकाल ऑलरेडी डिस्प्ले झालेले
मेडिकल एज्युकेशन आणि गणवेशधारी सेवा ह्या अशा वेगवेगळ्या शाखामध्ये तुम्हाला असलेला कल पर्सेंटेज वाईज हंड्रेड पॉईंट स्केलमध्ये तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न त्या कल चाचणीमध्ये केलेला आहे आणि त्याच कल चाचणीच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये जर तुम्ही बघितलात तर तुमच्या अंगी असलेल्या ज्या क्षमता आहेत त्या क्षमतांचा विचार करण्यात आलेला आहे त्या तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत की तुम्हाला कुठल्या कुठल्या क्षमता कशा कशा आहेत मग ही कल चाचणी आहे काय तर कल चाचणी मित्रांनो ही एक वैज्ञानिक परीक्षा आहे जी दरवर्षी घेतली जाते कशी घेतलेली आहे तर तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये असताना फेब्रुवारी जानेवारी महिन्यामध्ये मोबाईलवर ही परीक्षा दिलेली आहे आणि मोबाईलच्या परीक्षेतले दिलेले जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाच्या जोरावर तुम्हाला त्यातले आलेल्या उत्तरावर तुम्हाला त्या त्या क्षेत्रात असलेला कल त्या त्या क्षेत्रात असलेली आवड ही शोधायचा प्रयत्न केलेला आहे कल चाचणी सांगतं काय तर कल चाचणी हे सांगतं की तुम्ही या पर्टिक्युलर क्षेत्रात जर गेला तर या क्षेत्रात तुम्हाला कमी श्रमामध्ये जास्त यश मिळू शकतं का मिळू शकतं कारण तुम्हाला त्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या ज्या क्षमता आहेत ज्या गोष्टी आहेत त्या तुमच्यामध्ये ऑलरेडी आहेत छोटा याचा अर्थ असा होतो की ज्या एखाद्या मुलाला भाषेचं चांगलं ज्ञान आहे मराठी भाषा असेल हिंदी भाषा असेल असा मुलगा त्या क्षेत्रात यशस्वी होतो किंवा ज्या एखाद्या विद्यार्थ्याला गणितात चांगली गती आहे चांगले तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो तशा मुलाला गणिताच्या रिलेटेड जे करिअर आहेत म्हणजे अभियांत्रिकी क्षेत्र असेल त्या क्षेत्रामध्ये तो लवकरात लवकर यशस्वी होऊ शकतो ही चाचणी जी आहे ती वैज्ञानिक आहे दरवर्षी लाखो मुलावर त्याचे टेस्टिंग केलं जात आहे आणि त्यातनं खूप छान रिझल्ट येत आहे तुमची कल चाचणी झालेली आहे निकाल आलेला आहे तर करायचं काय जी आलेली करिअर कल चाचणी आहे ती कल चाचणी पाहिजे वेगवेगळे करिअर कॉन्सलर्स आता सध्या उपलब्ध आहेत त्या करिअर कॉन्सलर्सच्या माध्यमातनं तुम्ही तुमचं कॉन्सलिंग करू शकता तुमचे जे रिझल्ट आहेत तुमचे रिझल्ट आमच्याशी पण शेअर केले तरी मी आणि माझ्या कॉलेजमधील प्राध्यापक तुम्हाला त्याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन करू की तुमच्या कल चाचणीचा अभ्यास करून तुमचं एक करिअर कसं निवडायचं त्याचा अभ्यास कसा करायचा ती कल चाचणी वाचायची कशी यासाठी तुमच्या कल चाचणीमधले जे काही पॉईंट्स आहेत ते पॉईंट्स धरून तुम्ही जी लिहिलेली पंधरा सोळा करिअर आहेत ती पंधरा सोळा करिअरचा जर तुम्ही सारोसार विचार केला तर मित्रांनो त्यातनं असं लक्षात येईल की लिहिलेल्या सोळा करिअरमधली पन्नास टक्के करिअर तुमच्यासाठी योग्य नाहीत का योग्य नाहीत कारण त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी त्यासाठी लागणाऱ्या क्षमता त्यासाठी यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी तुमच्या शरीरात तुमच्या अंगामध्ये नाही तुमच्या व्यक्तिमत्वात नाहीत तर कृपया करून तुम्ही त्या साईडला जाऊ नका जर तुम्ही तिकडे गेलात तर तुमचे तिकडे यशस्वी होण्याचे चान्सेस हे थोडे कमी आहे म्हणून ती जी का सोळा करिअर होती कल चाचणी तुम्हाला त्यातले पन्नास कमी करून देईल पन्नास कमी म्हणजे डायरेक्ट त्यातले राहतात आठ करिअर राहतात आता मी कल चाचणीला महत्व किती द्यायचं तर मित्रांनो कल चाचणीला तुम्ही शंभर पॉईंट स्केलवर सत्तर टक्के महत्व दिलं पाहिजे एवढा जास्त मी महत्व का देतोय कारण मित्रांनो तुम्ही ती तुमची केलेली स्वतःची स्व चाचणी आहे सेल्फ असेसमेंट आहे दुसरं कोणी उत्तरं सांगितलं नाही तुम्हाला तुम्ही स्वतः उत्तरं दिलेली आहेत जी काही प्रश्न होते त्या प्रश्नाला तुम्ही स्वतः उत्तर दिला त्यामुळे तुमची स्वतःची चाचणी आहे स्वची चाचणी आहे आणि त्या स्वच्या चाचणीत आलेला जो निकाल आहे तो खरा निकाल आहे त्यात खोटेपणा काही नाहीये आणि तो विज्ञानाला बेस धरून आहे आणि विज्ञान कसं असतं तर विज्ञान खोटं कधी सांगत नाही विज्ञानाच्या गोष्टी या प्रुवन गोष्टी असतात आणि तसं ते एक सायन्स आहे आणि ते सायन्स असल्यामुळे खोटं सांगणार नाही तुम्हाला जी काही आलेली तुमची निकाल चाचणी आहे कल चाचणी आहे ती कल चाचणी आणि तुम्ही लिहिलेली सोळा करिअर्स त्या सोळा करिअरमधनं तुम्हाला कल चाचणी डायरेक्टली आठ करून देईल म्हणजे पन्नास टक्के त्याच्यावर डायरेक्ट कटच मारून देईल म्हणजे ज्यामध्ये तुमची कल कमी आहे म्हणजे दहा वीस टक्के कल आहे तर कृपया करून त्या क्षेत्राकडे आपण जायचं नाही म्हणजे सपोज कुणाचा जर एखाद्याचा वैद्यकीय मधला कल पाच टक्के असेल आणि जर तुम्ही लिहिलेल्या कोळा करिअरमध्ये तुमचं एखाद्याचं करिअर एमबीबीएस पण असेल तर कृपया करून त्यावर तुम्ही कट मारा म्हणजे आता तुमच्या हातात राहतात आठ करिअर्स फक्त आता जी राहिलेली आठ करिअर आहे त्या आठ करिअरवर दुसरी टेस्ट लावायची आणि जिचं नाव आहे क्षमता जिला आपण इंग्रजीमध्ये अॅबिलिटीज म्हणतो की काय असतात क्षमता प्रत्येक करिअरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या काही ना काही क्षमता आहेत आणि त्या तुमच्यात किती आहेत त्या क्षमता तुमच्यात किती आहेत हे पण सर्वात महत्वाचं असतं की मग सांख्यिक क्षमता आणि न्यूमेरिकल ॲबिलिटीज असेल अॅनालिटिकल ॲबिलिटीज असतील भाषिक क्षमता असतील लहिणं वाचणं बोलणं प्रत्येकाला सगळी भाषा बोलता येईल लिहिता येईल वाचता येईल असं नाही प्रत्येकालाच गणित चांगला येतं नाही कुणाची क्षमता चांगली असेल कुणी खेळण्यात चांगला असेल कुणाची बॉलिंगची क्षमता आहे कुणाची बॅटिंगची क्षमता आहे कोण एखादा तुमच्या क्लासमध्ये खूप चांगला रनर असू शकतो त्या त्याच्यातल्या असणाऱ्या क्षमता आहेत आणि त्या क्षमतांना आपल्याला करिअरशी रिलेट करता आलं पाहिजे तुमच्या अंगात कुठली क्षमता आहे हे पण तुम्हाला सांगणं शोधणं गरजेचं आहे मग त्या कुठल्या क्षमता असतात मग काही मानसिक क्षमता आहेत काही शारीरिक क्षमता आहेत आणि काही ब
आणि तशा एका मुलांना रात्री बारा वाजता जायला सांगेल त्याची मानसिक क्षमता त्याला अंधाराची जर भीती वाटत असेल आणि तशा मुलानं म्हणलं की मी आर्मी आणि नेव्हीमध्ये जाणार किंवा एअरफोर्समध्ये जाणार तर तो मुलगा कदाचित त्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकणार नाही हे झाली मानसिक क्षमतेची लक्षणं बौद्धिक क्षमता म्हणजे गणिताची गणित कोणाला येतं आणि गणिताचे प्रश्न येत नाही तर इंजिनिअरिंग व्हायचं स्वप्न आता तुम्ही आणि शारीरिक क्षमतेमध्ये एखादा मुलगा आपण असू शकतो कुणाला एखाद्याला दिसू शकत नाही अशा ज्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्या सगळ्या रिलेट करता आल्या पाहिजेत आणि त्या रिलेट करून आपल्यातल्या क्षमतेवर आपल्या ज्या क्षमता जास्त आहेत त्या क्षमता जास्त क्षमता आपल्याला शोधल्या पाहिजेत आणि त्याला रिलेट करून आपल्याला त्यातली ती जी करिअर आहे ती रिलेट केली पाहिजेत जी आलेली आठ करिअर होती जी आलेली आठ करिअर होती त्या आठ मधली चार करिअर अशी बाजूला काढा की ज्यामध्ये तुम्हाला चांगल्या क्षमता आहेत चांगल्या क्षमता आहेत याचा अर्थ काय तुम्ही त्या गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे करू शकता मित्रांनो जी काही सोळा करिअर होती कल चाचणीनं आठ दिली क्षमतेनं चार दिली क्षमतेला महत्व किती द्यायचं तर शंभर पॉईंट केल्यावर क्षमतेला फक्त दहा टक्के महत्व द्यायचं दहा टक्के का महत्व देतोय कारण ज्या क्षमता आज तुमच्यामध्ये नाहीत म्हणजे आज तुम्हाला शंभर मीटर धावता यायलासाठी वीस सेकंद लागत असतील पण ती क्षमता तुम्हाला जर इम्प्रूव्ह करायची असेल तुम्ही त्यावर प्रॅक्टिस केली तर ती कुठेतरी बारा तेरा सेकंदावर येऊ शकते तुम्हाला ती क्षमता वाढवता येते इम्प्रूव्ह करता येते याचा अर्थ असा आहे किती क्षम आपल्या ज्या क्षमता असतात काही काही क्षमता आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो काही क्षमता आपल्याला इम्प्रूव्ह करता येत नाही म्हणजे जे ज्या आहेत त्या तसाच राहणार त्यामुळे मी क्षमतेला फक्त दहा टक्के महत्व देतो आता जी आलेली चार करिअर आहे त्या चार करिअरवर तिसरी टेस्ट लावायची आणि त्या टेस्टचं नाव आहे आवड आवड ला मी तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवलंय आणि महत्व पण फक्त दहा टक्के दिले त्याचं कारण काय आहे मी तुम्हाला सांगतो दहा टक्के महत्वाने आवड तिसऱ्या क्रमांकावर तर तुम्हाला जे आवडते तुम्हाला जे आवडते ते मार्केटमध्ये पण चाललं पाहिजे हे पहिलं आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे मला खूप एखादं करिअर आवडते पण त्या करिअरला सध्या मार्केटमध्ये काही स्कोप नसेल तर ते करिअर निवडून काहीही उपयोग होणार नाही त्यामुळे आवडीला मी थोडं खाली रेट केलेलं आहे आणि आवडीला परत मी फक्त दहा टक्केच महत्व दिले आवडीला मी जास्त महत्व दिलेलं नाही याचा अर्थ असा नाही की मी आवडीच्या क्षेत्रात करिअर करू नका असं म्हणत आवडीच्या क्षेत्रात करिअर केलं पाहिजे जरूर पण आवडीला अवास्तव जास्त महत्व दिलं नाही पाहिजे त्यामुळे मी आवडीला परत दहाव्या तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले आणि महत्व देतोय फक्त दहा टक्के जी काही सोळा होती कल चाचणीनं आठ केली क्षमतेनं चार केली त्या चार मधली दोन करिअर अशी निवडा जी तुम्हाला जास्तीत जास्त आवडतात आता मित्रांनो तुमच्या हातामध्ये दोन करिअर आहेत आपण सोळापासून सुरुवात केली तुम्ही आणखीन वाढवू शकता कोणाला वाटत असं सोळाची जास्त करायची चौसष्ट करा पन्नास करा असं वाढवू शकता असं काही नाही की सोळाच मी एक अंदाज आकडा सांगितला सोळा आता तुमच्या हातामध्ये दोन अशी करिअर आहे ज्या करिअरमध्ये मित्रांनो तुम्हाला आवड आहे ज्यामध्ये तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या क्षमता आहेत आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट की विज्ञान सांगतं की तुम्ही त्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकता याचा अर्थ असा आहे की कल चाचणी सांगतं तुम्ही त्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकता म्हणजे जी आलेली दोन करिअर आहे आता त्या दोन करिअर मध्ये आपल्याला एक करिअर निवडायचं आणि ते सर्वात महत्वाचं ऑप्शन आहे की या दोन मधलं मी एक कुठलं निवडू तर या दोन मधलं एक निवडताना सर्वात महत्वाचे आणि चौथा जो टप्पा आहे ज्याला मी परत दहा टक्के महत्व देतो सत्तर टक्के मी पहिल्या टप्प्याला दिलते दहा टक्के दुसऱ्याला दहा टक्के तिसऱ्याला आणि आता राहिलेले जे दहा टक्के आहेत मी तिसऱ्याला देतोय म्हणजे दहा सत्तर दहा दहा ऐंशी असे शंभर टक्के करतोय तर मित्रांनो जो तिसरा टप्पा आहे त्याला मी म्हणतो व्यवहारिकता म्हणजे काय आहे तर जी आलेली दोन करिअर आहेत त्या दोन मधलं एक करिअर असं निवडायचं की जे तुमच्या दृष्टीनं व्यवहारिक डिसिजन करू शकतो व्यवहारिक डिसिजन म्हणजे काय आहे तर मित्रांनो तुम्ही दोन हजार वीस मध्ये दहावी झाला आहात तुमच्यापैकी ग्रॅज्युएशन कोण कोण कधी कधी करेल जर तुम्ही अकरावी बारावीचा मार्ग निवडला तर बारावी तुम्ही दोन हजार बावीसला होणार आहात आणि तिथून पुढे साधं प्लेन ग्रॅज्युएशन बी ए बी कॉम बी एस किंवा बीबीए करायला गेला तर तुम्हाला दोन हजार पंचवीस उजडणार आहे जर तुम्ही इंजिनिअरिंग करायला गेला तर दोन हजार सव्वीस उजडणार आहे जर तुम्ही मेडिकलला गेला तर दोन हजार सत्तावीस उजडणार आहे फक्त बी ए बी कॉम बी एस सी करून आपण थांबत नाही आपण पुढे जातो एम एम कॉम एम एस सी करतो कोणी एम टेक करेल कोणी एम बी ए करेल म्हणजे तुमच्यातला ऑनलाईन ऍव्हरेज तुमच्यातला ऑनलाईन ऍव्हरेज मुलगा दोन हजार सव्वीस सत्तावीसच्या दरम्यान नोकरीसाठी उमेदवारी करत असणार आहे आणि अशा एका कालखंडामध्ये तुम्हाला आत्ता डिसिजन घ्यायचं आहे याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला भविष्य बघता आलं पाहिजे की काय आहे भविष्यात वाढून ठेवलेलं इथून पुढे सात वर्षानंतर कुठले ट्रेंड चालणार आहेत याचा थोडा जरा सर्वसामान्यपणे आपण विचार करून आपलं करिअर निवडलं पाहिजे म्हणजे पुढच्या सात वर्षात सहा वर्षात कसा कालखंड बदलणार आहे कुठले कुठले नवीन प्रवाह येऊ घात आहेत कुठल्या कुठल्या नवीन विद्याशाखा येत आहेत त्यातलं शिक्षण घेतलं पाहिजे जी आलेली दोन करिअर आहेत 
त्या दोन करिअर मधलं एक असं करिअर निवडलं गेलं पाहिजे की जे तुमच्या दृष्टीनं व्यावहारिक डिसिजन ठरू शकतं तुमच्या दृष्टीनं फायद्याचं ठरू शकतं आपण सगळेजण शिक्षण काय घेतोय ते शाळेच्या भिंतीवर खूप छान वाटतं लिहायला की शिक्षण संस्कार करतं हे देतं ते देतं पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण शाळेत जातो शिकतो नोकरी करतो बिझनेस करतो आपला त्या पाठीमागचा उद्देश एकच असतो की त्या शिक्षणातनं त्या ज्ञानातनं आपल्याला चार पैसे कमवता यावे आणि आलेल्या चार पैशामध्ये आपलं जे कुटुंब आहे आपल्यावर जे आश्रित लोक आहेत त्यांना आपण सुखा समाधानात ठेवू शकतो अशासाठी आपण शिक्षण घेतो आणि सर्वात महत्वाचा शेवटचा जो पॉईंट आहे तो व्यावहारिकता आणि असं जर शिक्षण तुम्हाला पैसे मिळून देत नसेल किंवा तुम्हाला चांगली नोकरी देत नसेल तर अर्थार्जनाचं साधन जर देत नसेल तर माझ्या दृष्टीने शिक्षण काही कामाचं नाही जर एखादा साधा दहावीनंतर दोन वर्षाचा आयटीआय केलेला मुलगा असेल जो दोन वर्षाचा आयटीआय करून कुठेतरी चांगली नोकरी करतोय त्याला दहा वीस रुपये पगार भेटतोय आणि असा एखादा मुलगा जो एम करतोय पी करतोय आणि घरात बसून वडिलांच्या जीवावर खातोय तर माझ्या दृष्टीने जे आयटीआय केलेला मुलगा आहे त्याचं शिक्षण माझ्या दृष्टीने उच्च कोटीचं ठरतं मित्रांनो अशासाठी म्हणून मी सांगतोय की जी आलेली करिअर आहे त्या करिअरमधनं या प्रकारे जर तुम्ही गेलात तर त्या करिअरमधनं तुम्ही तुमचं एक चांगलं आणि सुंदर करिअर आत्ता या घडीला निवडू शकता अजून तुमच्याकडे वेळ आहे अजून तुमचे निकाल लागले नाहीत जुलै महिन्याच्या शेवटी तुमचे निकाल लागणार आहेत आणि जुलै महिन्याच्या शेवटी निकाल लागल्यानंतर तुमच्याकडं पुढच्या आणखी महिनाभरात हा निकाल हा निर्णय घ्यायची वेळ आहे की मी कुठलं करिअर निवडू तर तुमच्यासमोर तुम्हाला फक्त तीनच गोष्टी दिसतात ते म्हणजे अकरावी बारावी सायन्स एक गोष्ट दिसते दुसरी दिसते पॉलिटेक्निक आणि तिसरी दिसते आय हे तीनच पर्याय आहेत का तर नाही खूप सारे पर्याय आहेत खूप सारे पर्याय आहेत मी म्हणतो पॉलिटेक्निकमध्ये तुम्ही आलात तर जवळपास एक पन्नास ते साठ वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत आय टी आयला गेला तर तशाच एक चाळीस एक वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत ट्रेड्स आहेत अकरावी बारावीला तुम्ही आलात अकरावी बारावी आर्ट्स आहे कॉमर्स आहे सायन्स आहे त्यामध्ये पण जर तुम्ही गेलात तर त्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत जे इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट्स आहेत फॉरेन लँग्वेजेस आहेत फ्रेंच आहे जर्मन आहे रशियन आहे पाली आहे संस्कृत आहे अशा वेगवेगळ्या भाषा विषयी निवडून सुद्धा आपण एक चांगला आणि सुंदर करिअर करू शकता तुमच्या समोर दिसत असेल की फक्त तुम्हाला दिसत असतील की आपल्या समोर चार पाचच पर्याय आहेत चार पाच पर्याय नाहीत मित्रांनो तुम्ही आणखी तो व्यवस्थित चष्माच बन घातलेला नाही तुम्ही जर चांगला चष्मा घालून जर डीप करून फाईन करून जर बघितला तर तुमच्या समोर खूप सारे ऑप्शन आहेत आणि प्रत्येक ऑप्शन एक वेगळं नवन करिअर देणार आहे साधा अकरावी बारावीला तुम्ही साधा तुमचा भाषा विषय बदला मी साधा विषय सांगतो तुम्ही अकरावी आर्ट्स घ्या आणि अकरावी आर्ट्स घेताना तुम्ही साधा भाषा विषय बदला एक फ्रेंच भाषा घ्या आणि ती फ्रेंच भाषेमध्ये ग्रॅज्युएशन करा तर तुम्हाला खूप साऱ्या संधी आहेत की ग्रॅज्युएट करून तुम्ही कुठल्याही याच्यामध्ये दुभाषक म्हणून काम करू शकता कुठल्याही वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये ट्रान्सलेटर म्हणून काम करू शकता ह्या अशा वेगवेगळ्या संधी तुमच्या समोर आज वेगवेगळ्या येऊ घातलेल्या आहेत त्यामुळे विषय करिअर निवडते वेळेस मित्रांनो खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही सर्वांनी हा करिअर निवडते वेळेस अकरावी बारावीचा विषय नसते आपल्याला सगळ्यांना एकच दिसतं की आज सर्वात जी चूक असेल समाजाची ते समाजाने हे ठरवून टाकले की मार्कांच्या बेसिसवर आपण आपले करिअर निवडतोय आणि ती सर्वात मोठी चूक आपण करतोय असं कुठं होतं का की पंच्याण्णव टक्क्याचा मुलगा जातोय आणि आर्ट्स करतोय तशी खूप तुरळक उदाहरणं असतात शक्यतो तसं आपण तसं आपण डेअरिंग करत नाही आणि जर मुलगा कुठला करायला गेला तर त्याला कधीच पालक त्याची करू देत नाही तर मित्रांनो कुठल्याही करिअरमधनं कुठल्याही करिअरमधनं आपला शेवटचा जो एम असतो की आपल्याला एक चांगल्या उच्च पदावर जाऊन नोकरी करणं किंवा बिझनेस करणं असतं त्यासाठी ज्या मार्ग आहेत की हे खूप लवकर होतं की आपण आत्ता जो वयाच्या सोळाव्या वर्षी आपले पुढचे जे मार्ग आहेत प्लॅन असायला पाहिजेत मी म्हणत नाही प्लॅन नसायला पाहिजेत व्यवस्थित चांगले प्लॅन असायला पाहिजेत पण प्रत्येक प्लॅन हा प्लॅन बी न बॅकअप केलेला पाहिजे जर हे झालं नाही बरीचशी मुलं आता अकरावी बारावीला जाताना सायन्स निवडतात जेई आणि आय आय नीटच्या एक्झामच्या तयारीत लागतात एमबीबीएस आणि इंजिनिअरिंग हे त्यांचं स्वप्न असतं आणि बऱ्याचशा मुलांना जर जागा बघितल्या तर सक्सेस किती जणांना भेटतो पण सक्सेस किती जणांना भेटतो म्हणून ट्राय करायचं नाही तर करतात ट्राय बरेच जण ट्राय करतात पण होतंय काय पन्नास साठ टक्क्या मुलगा पन्नास साठ टक्क्याचा मुलगा पण जाऊन जेई आणि नीट साठी ट्राय करतो मग त्यावेळेस होतं काय तर त्यावेळेस फ्रस्ट्रेशन येतं जर सक्सेस नाही भेटला तर पालकांना दोन वर्ष जातात पैसे जातात आणि परत काय करायचं परत आपण त्याच मार्गाला येतो त्यासाठी मित्रांनो निर्णय निवडते वेळेस विषय निवडते वेळेस करिअर निवडते वेळेस खूप विचारपूर्वक विचार केला पाहिजे की आपल्या क्षमता काय आहेत साधी सिंपल मी गोष्ट सांगतो वर्गातली शंभर मुलं असतील तुमच्या वर्गात तर त्यातला प्रत्येक मुलगा हा वेगळा आहे वर्गात पहिला येणारा मुलगा आणि वर्गात शेवटचा येणारा मुलगा याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे सिंपल साधी सांगायची गोष्ट झाली तर तुम्ही एक बी एमडब्ल्यू कार घ्या आणि एक मारुती एट हंड्रेड कार घ्या त्या दोन कार जर ॲट अ टाईम रोडवर तुम्ही पळवायला लावल्या तर साहजिकच आहे की बी एमडब्ल्यू कार ही
आणि वर्गातला शेवटचा येणारा मुलगा याचं जर आपण कंपॅरिझन करत बसलो तर इथे कुठेतरी पालकांची गफलत होते पालक आपल्या मुलाला प्रत्येक वेळेस वर्गातल्या बेस्ट मुलाशी रिलेट करायला बघतात की तो काय करतोय त्याच्याकडे काय आहे त्यानं असं केलं त्यानं तसं केलं मित्रांनो मी तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे गोष्ट खूप फेमस लोकांची आहे म्हणजे जी महाराष्ट्रात खूप फेमस आहे भारतात खूप फेमस लोक आहेत अशा तीन मित्रांची गोष्ट सांगणार आहे की करिअर निवडते वेळेस काय होऊ शकतं तीन मित्र आहेत दहावीपर्यंत सोबत असतात आणि दहावीपर्यंत शिकत असताना त्यातला वैक जो पहिला मित्र असतो तो कायम वर्गात पाहिला येत असतो त्यानं त्याचा पहिला नंबर कधीच सोडलेला नसतो वर्गातला या गोष्टीतला दुसरा जो नायक आहे दुसरा जो मित्र आहे तो ऍव्हरेजली पास होत असतो दरवर्षी ज्या वर्गातनं पुढच्या वर्गात जाणे म्हणजे दरवर्षी कुठेही खंड न पडू देतात जे काही आपले वर्ग आहेत ते वर्गात पाचवीत सव्वीस सव्वीत सातवी सातवीत आठवी असा तो नकळ करत 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 तो पास होत असतो यातला जो तिसरा मित्र आहे यातला जो तिसरा मित्र आहे या तिसरा मित्र तो पास होत नसतो तो ना पास होत असतो तो कसा तरी ढकल गाडी करत 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 तो कसा तरी दहावीला येत असतो तो म्हणजे नापास होतो दरवर्षी अशी तीन मित्र असतात मग शिकतात पहिला मित्र पास जो वर्गात पहिला येतो तो पुढे जातो इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतो दुसरा मित्र असतो तो बा बाहेर जातो बी एचं शिक्षण घेतो तिसरा मित्र असतो तो शिक्षणमध्ये सोडून देतो मित्रांनो त्यातला जो पहिला मित्र असतो तो पहिला मित्र पुढे जाऊन भविष्यात इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करतो आणि इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केल्यानंतर एका पॉलिटेक्निक कॉलेजवर लेक्चररचं काम करतो आणि ते करत करत असताना युपीएससीची परीक्षा देतो आणि केंद्र शासनामध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर म्हणून जॉईन होतो एकाच गावातील हे मित्र यातला दुसरा मित्र जो असतो हा अकरावी कॉम आर्ट्स करतो आर्ट्स करत करत बी ए करतो आणि बी ए करत करत त्याला असं कळतं की आपला भाऊ युपीएससीची तयारी करतो अशी काही नावाची एक परीक्षा असते स्पर्धा परीक्षा आणि त्या परीक्षेच्या माध्यमातनं ती तो परीक्षा देतो आणि ती परीक्षा देऊन तो आय होतो आणि मित्रांनो यातला तिसरा जो मित्र असतो यातला तिसरा मित्र शिक्षण सोडतो आणि गावातच राजकारण करायचं करतो कुठेही शिकत नाही पुढे म्हणजे त्याचं शिक्षण तिथं स्टॉप होतो आणि तो गावातले जे इलेक्शन्स असतात त्या इलेक्शन करत बसतो छोटे छोटे इलेक्शन्स करतो असा हळूहळू प्रत्येकाचा ग्राफ वाढत राहतो एक वेळ अशी येते की ही जी सगळी जी तिघं जे मित्र असतात ही तिघं आपल्या आपल्या आयुष्यात चालत असतात आणि संयोग असा होतो की तिघं मित्र एक वेळेस एकत्र भेटतात मित्रांनो त्यातला जो पहिला मित्र असतो तो त्याच्या खात्यामधला म्हणजे जिथं तो जॉईन झाला असतो त्यातल्या ज्या सर्वोच्च पद असतं त्या सर्वोच्च पदाला जातो त्यातला दुसरा जो मित्र असतो तो पण त्याच्या सर्वोच्च पदाला जातो आणि तिसरा मित्र असतो तो सर्वोच्च पदाला जातो तिघाही मित्र सर्वोच्च पदाला जातात मी सांगतोय ते आहेत तीन नायक आहेत पहिले आहेत ज्यांना मेट्रो मन म्हणतो आपण श्रीधर साहेब दुसरे जे आहेत ते टी एन शेषन ही जी दोन पात्र आहेत ही तुम्हाला सर्वांना परिचय आहे टी एन शेषन भारताची माजी निवडणूक आयुक्त मेट्रोमॅन ई श्रीधरन ही जी दोन लोक होती ह्या दोन लोकांनी स्वतःच शिक्षण सोबत केलं आणि ह्या दोन लोकांनी शिक्षण सोबत केल्यानंतर बोर्डाचे रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष झाले ई श्रीधरन रेल्वे बोर्डाचे सर्वोच्च पदाला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर त्याचं जे पद आहे त्या उच्च पदाला गेले त्याच वेळेस ज्यावेळेस हे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर होते तिथं इंजिनिअर होते मेन त्या बोर्डाचे त्यावेळेस टी एन शेषन सर त्याचे सचिव होते त्या बोर्डाचे आणि त्याचा तो तिसरा मित्र होता तो तिसरा मित्र त्यावर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री होता म्हणजे तीन वेगवेगळी एकाच गावातली मुलं वेगवेगळ्या शैक्षणिक वातावरणातली मुलं पण पहा वीस पंचवीस वर्षाचा ज्यावेळेस कालखंड ओलांडला तर त्यातला एक मित्र मंत्री झाला दुसरा रेल्वे बोर्डाचा सेक्रेटरी झाला आणि तिसरा रेल्वे बोर्डाचा अध्यक्ष झाला म्हणजे रेल्वे बोर्डाचा अध्यक्ष सेक्रेटरीला रिपोर्ट करत होता आणि सेक्रेटरी मंत्रीला रिपोर्ट करत होता मित्रांनो म्हणजे आपण जे इमॅजिन केलेलं असतं की असं होईल का आयुष्यात त्यापेक्षा आणखीन तुम्हाला आपल्या जवळच उदाहरण सांगतो ते म्हणजे सुशील कुमार शिंदे सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले देशाचे गृहमंत्री राहिले राज्यपाल राहिले कधी एके काळी हा माणूस ऍक्टर होता कधी एके काळी हा माणूस पोलीस इन्स्पेक्टर होता कधी एके काळी माणूस हा आमदार होता आणि त्यांचं जर बालपण तुम्ही पाहिलं तर खूप हलाखीचं बालपण होतं शिक्षण शाळेत अंधशाळेत शिक्षण केलं दहावीला नापास झाले नाईट रात्र शाळेत शिक्षण केलं दहावीला नापास झाले आणि दहावीला नापास झालेला हा मुलगा नंतर एके काळी त्याच सोलापूर विद्यापीठात पहिले म्हणजे ज्या विद्यापीठात ते शिकत होते त्या विद्यापीठात पहिले पण आणि त्या कॉलेजमध्ये पहिले पण आहे खूप हलाखीत न गेले कधी विचार पण केला नसेल की आपण आयुष्यात या स्तरावर जाणार म्हणजे शिक्षणासाठी पैसे नव्हते म्हणून कधी काळी कोर्टात पट्टे करायची नोकरी केली पट्टे करायची नोकरी करत करत शिक्षण घेतलं शिक्षण घेऊन पोलीस पी एस आयची परीक्षा दिली पी एस आयची परीक्षा देऊन मुंबईत आले मुंबईत येऊन पी एस आयची नोकरी करत असताना शरद पवारांशी संबंध आला म्हणजे पुण्यात असताना शिकत असताना शरद पवारांशी संबंध आला चांगले मित्र का भेटणं गरजेचं असतं त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो आणि शरद पवारशी संबंध आल्यानंतर नोकरी करत करत असताना शरद पवारांनी सांगितलं की 
तू राजीनामा मी तुला आमदारकीचं तिकीट देणार आणि आमदारकीचं तिकीट देण्यासाठी कमिट केलं पण आमदारकीचं तिकीट भेटलं आजची नोकरी गेली वकिलीचं शिक्षण झालं तर काही काळ मुंबईमध्ये वकिली केली आणि परत आमदारकीचं तिकीट भेटलं आणि आमदार म्हणून निवडून आले म्हणजे कधीही त्यांनी हा विचार सुद्धा केला नसेल आयुष्यात की मी ह्या पदाला जाणार आहे पण आयुष्य कुठल्या कुठे घेऊन जातं तसं तुमच्या प्रत्येकाच्या बाबतीत होणार आहे आपण सगळ्यात मोठी जी चूक करतो आपल्या बाबतीतली आणि ती म्हणजे असत असतं आपण स्वरा लेख आपण स्वतःला खूप कमी लेखतो आप जग आपल्याला किंमत नंतर देतं आपण अगोदर स्वतःला किंमत स्व दे स्वतः किंमत दिली पाहिजे आप जर आपण स्वतःला किंमत दिली तर जग ऑटोमॅटिक तुम्हाला किंमत देणार आपण सुरुवातच अशी करतो की हे मला जमत नाही मला हे जमणार नाही मी हे करू शकतो का मी हे करू शकत नाही का असं जी सुरुवात जिथं केली जाते तिथं मी नात्रानं तुम्हाला अपयशेच येणार आहे अपयशेच येणार ही साधी गोष्ट आहे आयुष्यात अशी खूप सारी उदाहरणं आहेत दहावीत काही न करू शकलेली माणसं आयुष्यात खूप पुढे गेलेली आहे त्याचं मी स्वतः तुम्हाला एक साधं सिंपल एक्झाम्पल म्हणजे नापासाचा शिक्का जर तुमच्या माथे लागला काही तुमच्यापैकी कुणाचा जर एखाद्याचा विषय गेला एखादा जर नापास झाला कमी टक्के पडले तर आपण बघतो पेपरमध्ये बातम्या येतात दुसऱ्या दिवशी प्रश्न चालू असतं आत्महत्या केली रेल्वे खाली उडी मारली माझी तुम्हाला सर्वांना एक कळकळीची विनंती आहे की नापास झाल्यानंतर कमी मार्क पडल्यानं आयुष्य थांबणार नाही तुम्ही तुमच्या भावनेच्या भारात तो निर्णय घेऊन मोकळे व्हाल पण मित्रांनो ह्या वीस गोष्टीचा विचार करा की तुमच्या पाठीभाग तुमचे आई वडील आहेत तुमचं कुटुंब आहे त्यांची तुमच्याकडनं खूप सारे अपेक्षा आहेत तुम्हाला मार्क कमी पडलेत ना जाऊ द्या काही फरक पडत नाही तुम्ही नवीन सुरुवात करू शकता जी काही येणारी पुढची परीक्षा आहे तुमच्या आयुष्यातली खूप मोठी मोठी लोक आयुष्यात नापास झालेली आहे त्यातच सुशीलकुमार शिंदे मी तुम्हाला सांगितलं अमिताभ बच्चन बाबासाहेब पुरंदरे अशी किती सारी उदाहरणं देता येतील कि ती माणसं काही करू शकली नव्हती स्टार्टिंगला आयुष्यामध्ये पण ज्यावेळेस सेकंड फेज मध्ये आली आयुष्याच्या त्यांनी खूप असं मोठं असं काम करून दाखवलं आणि ते खूप सारे यशस्वी झाले त्यासाठी त्यांनी काय केलं ते प्रत्येकाचं तुम्ही आत्मचरित्र वाचत गेला तर ते तुम्हाला सांगू शकता की काय काय करावं लागतं आयुष्यात नेमकं यशस्वी होण्यासाठी काय करावं लागतं तर अशा आत्मचरित्राच्या माध्यमातून तुम्ही जर वाचन केलं तर तुम्हाला एक नवीन ऊर्जा भेटेल आणि आता तुमच्या डोक्यात संकट प्रश्न हे असतील की आता कोविड आता कोरोना आलाय मग काय होणार पुढचं करिअर कसं निवडू मग मला पुढे इकडे शिकायला येता येईल का मला हे कोर्स निवडता येईल का मला ते कोर्स निवडू का मी मग ह्याच्यात स्कोप आहे का त्याच्यात स्कोप आहे का तर स्कोप हा करिअरमध्ये कधीच नसतो स्कोप हा कधी करिअरमध्ये असतो स्कोप कुणात असतो स्कोप स्वतःमध्ये असतो तुमच्यामध्ये जर स्किल असेल तर जग तुम्हाला विचारणार आहे तुम्ही कुठलंही शिक्षण घ्या हो आता एकाच मेडिकल कॉलेजमधनं बरीचशी मुलं ॲट अ टाइम बाहेर पडतात एकाच इंजिनिअरिंग कॉलेजमधनं बरीचशी मुलं बाहेर पडतात एकाच बी ए कॉलेजमधनं बी कॉम कॉलेज बी एस सी कॉलेजमधनं ॲट अ टाइम हजारानं मुलं बाहेर पडतात लाखोनं मुलं बाहेर पडतात पण त्यातली प्रत्येक मुलं तेवढ्या प्रमाणात यशस्वी होतात का तर नाही सगळ्या डॉक्टरला स्कोप आहे का तर नाही सगळेजण त्याच प्रमाणात कमवत आहेत का तर नाही प्रत्येकानं आपल्यात असलेले जे स्किल्स आहेत त्याला जोपर्यंत तुम्ही डेव्हलप करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात यश हे मिळणार नाही ते करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्यावर विश्वास असणं गरजेचं आहे आणि तो विश्वास तुमच्यामध्ये जागृत ठेवणं प्रत्येक वेळीच ही काळाची गरज आहे आणि आत्ता तर ही कंडिशन जास्त झालेली आहे यावर्षी तुम्हाला आता निर्णय घेते वेळेस आता माहिती नाही कॉलेजेस कधी चालू होतील कुठला कोर्स निवडायचा हे पण माहिती नाही तुम्हाला आणखी पण तो निर्णय तुम्ही आता घेतला पाहिजे लवकरात लवकर आभासी जगातनं बाहेर आलं पाहिजे जरा की जी सध्या रेस लागलेली आहे मार्केटमध्ये की फक्त दोनच करिअर दिसतात जेई देणे आणि नीट देणे हे ही जी सगळ्यांचं सध्याचं जे करिअरचं जे गणित लागलेलं आहे एक तर डॉक्टर होणे किंवा इंजिनियर होणे भले व्हा डॉक्टर व्हा इंजिनियर व्हा मला त्यामध्ये दुमत नाहीये पण त्या अगोदर स्वतःची टेस्ट करा की आपण खरंच त्याची कॅपेबल आहोत का असा एखादा मुलगा ज्याला घरातल्या किंवा मुलगी सपोज समजून घ्या जिला घरातली आई आपली भाजी चिरत असताना जर तिचं बोट चिरलं आणि बोट चिरल्यानंतर तिचं आईचं चिरलेलं बोट बघून त्या किचनमधनं पडत घराच्या बाहेर जर जात असेल आणि त्या मुलीनं घरात चार पाहुणे आल्यानंतर म्हणायचं की मला आयुष्यात डॉक्टर व्हायचंय तर ते बरोबर नाही कारण ती साधं एक साखा आपल्याला बोट जर पाहू शकत नसेल तर ती उद्या पोस्टमॉर्टम करायला ज्यावेळेस उभी राहील त्यावेळेस कुठल्या किमतीनं ती पोस्टमॉर्टम करायला उभी राहील मित्रांनो की अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा तुम्हाला विचार करता आला पाहिजे करिअर निवडते वेळेस पुढचे काय ट्रेंड आहेत भविष्यात काय केलं पाहिजे आता सध्याचा जर काल करणं तुम्ही पाहिलं तर इंजिनिअरिंग क्षेत्राविषयी बरीचशी निगेटिव्हिटी आहे की इंजिनिअरिंग क्षेत्र चांगलं नाही तर मी माणूस जोपर्यंत पृथ्वी तलावर आहे तोपर्यंत हे क्षेत्र चालणार आहे पण आपल्या डोक्यात एकच झालं की आता इंजिनिअरिंगचा जॉब भेटत नाही चांगले किंवा स्पेसिफिक ट्रेडला जॉब भेटतो ह्या ट्रेडला जॉब भेटत नाही तर झालेलं काय आहे इंजिनिअरिंग हे असं क्षेत्र आहे हे प्रॅक्टिकल बेस्ट चालतं प्रात्यक्षिकावर जास्त लक्ष दिलं गेलं पाहिजे तुमच्याकडे जर प्रॅक्टिकल नॉलेज असेल स्किल नावाचा एक शब्द आहे आणि ते कौशल्य जर तुमच्याकडे
त्या मुलांना जे प्रॅक्टिकल नॉलेज द्यायला गेलं पाहिजे त्यांना जे इक्विपमेंट ऑपरेट करायला द्यायला पाहिजे होते ते त्यांना दिले गेले नाहीत म्हणून हा प्रॉब्लेम क्रिएट झाला कुठेतरी हा गॅप क्रिएट झालेला आहे भरमसाठ कॉलेजेस आली आणि त्या भरमसाठ कॉलेजेस आल्यामुळे नंबर ऑफ सीट्स वाढल्या आणि नंबर ऑफ सीट्स वाढल्यामुळे दर्जेपेक्षा जास्त ते कुठलाही जो कोर्स तुम्ही कुठलाही कोर्स घ्या तो डिमांड आणि सप्लायवर चालत असतो म्हणजे मार्केटला किती डिमांड आहे जशी डिमांड आहे तसा सप्लाय जर झाला तर काही प्रॉब्लेम येत नाही जास्त डिमांड सप्लाय कमी झाला की वाढते आणि डिमांड कमी आहे सप्लाय जास्त झाला की मग बेरोजगारी होते हा तसाच ना ट्रेंड आहे की कुठल्या एखाद्या कोर्सची गरजेपेक्षा ज्यावेळेस मार्केटमध्ये जास्त येऊ लागतात मुलं तर निश्चितच त्याचं कारण बेरोजगारी होते पण हे टाळायसाठी जर काय करायचं असेल तर मित्रांनो ज्या ठिकाणी कुठे तुम्ही शिक्षण घेणार ज्या प्रकारचं कुठलंही तुम्ही शिक्षण घ्या कुठलंही शिक्षण घ्या मी कुठलाही कोर्स कमी आणि जास्त असा कधीच समजत नाही सगळं शिक्षण हे सारखं आहे फक्त त्या शिक्षणातनं तुम्ही काय घेता हे जास्त महत्वाचं असतं तुम्ही शिक्षणातनं घेता काय हे ज्यावेळेस तुम्हाला कळतं की आपण ह्या शिक्षणातनं काय घेणार आहोत जर तुम्हाला ते कळालं तर सर्वात महत्वाचं की त्या करिअरमधनं मला काय मिळणार आहे हे जास्त महत्वाचं नाही की मी जर इंजिनियर झालो तर इंजिनियर झाल्यानंतर मला काय मिळणार मला चार लाखाची नोकरी मिळणार पाच लाखाची नोकरी मिळणार मित्रांनो ते नाही ते नाही आहे करिअर तर त्या करिअरला मी काय देणार आहे साधं सिंपल एक्झाम्पल देतो आपले जे प्रसिद्ध शेफ आहेत कपूर त्यांचा एक्झाम्पल विचार करा की एक वीस पंचवीस वर्षापूर्वी हा माणूस या क्षेत्रात आला आणि त्या क्षेत्रात त्यानं स्वतःची एक नवीन ओळख केली नवीन ओळख केली कधीही कुणीही त्या क्षेत्रात काम करत नव्हते आणि त्या क्षेत्रात त्या माणसाने स्वतःची उमेदवारी केली त्या काळी वीस पंचवीस वर्षापूर्वी त्यांनी स्वतःचं लव्ह मॅरेज केलं आणि लव्ह मॅरेज करणाऱ्या त्यांच्या बायकोनं ज्यावेळेस त्यांच्या घरी सांगितलं की माझा नवरा स्वयंपाकी आहे तर त्यावेळेस त्यांना वेड्यात काढण्यात आलं की एका स्वयंपाक्यासोबत तू लग्न करतेस पण त्याच कपूरनी आज एक स्वतःचं ब्रँड नेम केलेलं आहे तसंच असतं मित्रांनो तुम्ही ज्या क्षेत्रात जाणार आहात ज्या क्षेत्रात तुम्ही काम करणार आहात त्या क्षेत्राकडनं तुम्हाला काय मिळणार आहे त्यापेक्षा त्या क्षेत्राला मी काय देणार आहे माझ्याकडनं नवीन काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल मी काय नवीन नॉलेज ऍडिशन करणार आहे माहिती सगळ्यांकडे असते पण त्या माहितीचा वापर करून मी या क्षेत्रात नवीन लाखो इंजिनियर तयार होतात मी म्हणत नाही लाखो इंजिनियर तयार होतात पण त्यातला एखादाच इंजिनियर असा असतो की तो काहीतरी नवीन शोध लावतो आणि तो मार्केटमध्ये आणतो आणि स्वतःचं नाव करतो हे तशी जी जिज्ञासा असते तसे जे स्किल्स असतात हे सगळ्या मुलामध्ये नसतात तसे स्किल तुमच्यामध्ये आले पाहिजेत तुम्ही त्याविषयी बोललं पाहिजे अपेक्षा आपण खूप लवकर करतोय बऱ्याचशा मुलांना वेगवेगळ्या गोष्टीविषयी वेगवेगळं आकर्षण असतं कुठं हे काय आहे तर ही तुमच्याकडे असलेल्या माहितीचा अभाव विशेषतः करून ग्रामीण भागातील मुलामध्ये ग्रामीण भागातील होतं काय प्रॉब्लेम की आपण कुठंतरी काहीतरी ऐकू गोष्ट ऐकलेली असते ही मुलं आली तिकडून हे कोर्स ते कोर्स आपण असं ऐकतो माझ्या गल्लीचा मुलगा मावशीचा मुलगा मामाचा मुलगा कुठलं शिक्षण गेलाय काय आपल्याला काही सुद्धा कल्पना नसते नाही आपण अंधपणे एखादा कोर्स एखादा फॉलो आणखीन दुसरा एक ट्रेंड असतो वर्गात पहिला आलेला मुलगा असतो त्याला त्याच्या आई वडील फॉलो करतात आपली मुलं कुठं त्यानुसार त्यांना मुलांना तिथं कोर्स घ्यायला पाठवतात मोठ्या शहरामध्ये पाठवायचा ट्रेंड खूप वाढलेला असतो आता जरा तो कमी होईल यावर्षी जरा कोरोनाच्या भीतीमुळं मुंबई पुण्यासारख्या शहरामध्ये तिकडं इकडून मुलं ग्रामीण भागातनं पाठवायचा ट्रेंड असतो आता प्रत्येक ठिकाणी शिक्षणाचे हब झालेले आहेत त्या त्या लोकलला तुम्ही शिक्षण लोकलला शिक्षण घ्याल तर तुमचे जे खर्च आहे ते कमी होते बाहेर सिटीमध्ये जाऊन मुलगा ठेवायचा भलेही वातावरण असेल तर आता तसे वातावरण लोकलला पण तयार व्हायला चालू झालेले आहे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत वेगवेगळे कोर्सेस आहेत वेगवेगळ्या संधी आहेत वेगवेगळे कॉलेजेस आहेत आणि या सगळ्या कॉलेजेसच्या सावटामधनं एक चांगलं सुंदर करिअर निवडणं ही तुमच्या दृष्टीनं खूप जिकरीची गोष्ट आहे पालकांच्या दृष्टीने तुमच्यापेक्षा जास्त जिकरीची गोष्ट आहे की खरंच हे करिअर यशस्वी होण्यासाठी माझ्या मुलाला चांगलं असेल का तर मित्रांनो निर्णय घ्यायचा असतो निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयावर चालायचं असतं आणि जर निर्णय सक्सेस होत नसेल तर त्याला कधी पण आपण प्लॅन बीनं बॅकअप केला पाहिजे जर हे झालं नाही विशेषतः आपण प्रशासकीय सेवेच्या बाबतीत मी बोलू इच्छितो की एम पी एस सी यू पी एस सी देणाऱ्या मुलांची खूप मोठी संख्या असते दरवर्षी लाखो मुलं संख्येनं परीक्षा देतात पण त्यातले यशस्वी किती होतात स्पर्धा परीक्षाचं हेच तर मोह ज्याला आहे सक्सेस रेट खूप कमी आहे सी एसारखी परीक्षा असेल किंवा आय आय टी जेईची एक्झाम घ्या नीटची एक्झाम घ्या आय आय टीच्या बाबतीत दरवर्षी वीस पंचवीस लाख मुलं दरवर्षी परीक्षा देतात आणि त्यातले यशस्वी किती होतात त्यातल्या किती मुलांना ऍक्च्युअल ऍडमिशन भेटतं हा एक रिसर्चचा विषय आणि आपण बघितलं तर प्रायव्हेट कोचिंगच्या बिझनेसमध्ये बरीचशी मुलं दरवर्षी या अकरा बारावीच्या वर्षात चार ते पाच लाख रुपये इन्व्हेस्ट करतात आणि चार पाच लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून ज्या वेळेस मुलाला आय आय टी सारख्या एखाद्या प्रतिष्ठित संस्थेमध्ये ज्यावेळेस यश ऍडमिशन भेटत नाही त्यावेळेस पालकांमध्ये निश्चितच फ्
ज्यांना लवकरात लवकर नोकरीची गरज आहे अशा मुलांसाठी हा खूप चांगला कोर्स आहे दहावी नंतर दोन वर्ष आय टी आय करा आय टी आय केल्यानंतर दोन वर्ष तुम्हाला डिप्लोमा करता येतो सेकंड इयर ऍडमिशन भेटतं म्हणजे दहा वर्ष दहावी नंतर चार वर्षात आय टी आय प्लस डिप्लोमा असं चार वर्षात तुम्ही हे शिक्षण करता आणि डिप्लोमा झाल्यानंतर तीन वर्ष तर तुम्हाला परत आणखी पुढे तीन वर्ष इंजिनिअरिंग करता येतं म्हणजे दहावी नंतर सात वर्षामध्ये मित्रांनो कुठलीही जेईची परीक्षा न देता आय टी आय प्लस डिप्लोमा प्लस इंजिनिअरिंग हे शिक्षण सुद्धा करता येऊ शकतं सपोज तुम्हाला आय टी आय करायला नको वाटतंय तुम्ही डिप्लोमा करा तीन वर्षाचा डिप्लोमा आहे दहावी नंतर दहावीच्या मार्कावर तुम्हाला डायरेक्ट इंजिनिअरिंग डिप्लोमा ऍडमिशन भेटेल कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्यायची गरज नाही काय नाही तीन वर्ष डिप्लोमा करा डिप्लोमा कम्प्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला डिप्लोमा नंतर इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षाला ऍडमिशन भेटतं आणि तीन प्लस तीन सहा वर्षेच लागतात कुठलाही एक्स्ट्रा वेळ तुम्हाला या शिक्षणासाठी लागत नाही उलट तुमची कुठेतरी आर्थिक बचत या माध्यमातनं होईल कुठलेही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं प्रेशर तुमच्याकडे नसेल कुठलेही क्लासेस लावायची तुम्हाला गरज भासणार नाही असा पण एक शिक्षणाचा मार्ग आहे तुम्ही अकराव्या बारावी करायला जाता अकराव्या बारावी सायन्स करता करायची दुसरं एखादं आर्ट्स करा आर्ट्स करताना एखादी तुमची जी लँग्वेज आहे ती लँग्वेज चेंज करा वेगवेगळे विषय निवडा खूप वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी आहेत तसे एखादा फॉरेन लँग्वेजचा विषय निवडू शकता तुम्ही आणि त्यामध्ये करिअर करू शकता हा पण ऑप्शन तुमच्या समोर आज ठेवलेला आहे अशा वेगवेगळ्या ऑप्शन्सच्या माध्यमातनं जर तुम्हाला आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असेल तर मित्रांनो सर्वात महत्वाची गोष्ट असते आयुष्यात आणि ती असते म्हणजे स्वतःची ओळख ती स्वची ओळख माणसाला झाली पाहिजे आणि ती स्वची ओळख माणसाला होत नाही म्हणून मुलं यशस्वी होत नाही स्वची ओळख होणं गरजेचं असतं आणि स्वची ओळख होणारी तुम्हाला एक विश्वास नांगरे पाटलांची मी एक गोष्ट सांगणार आहे खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे नांगरे पाटलांची पहिली पोस्टिंग लातूरला झाली होती आणि लातूरला पोस्टिंग झाल्यानंतर नांगरे पाटलांना मुलगा झाला त्या मुलाचा पहिला वाढदिवस होता त्या मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या आदल्या रात्रीची ही गोष्ट आहे मे महिन्याचे दिवस होते आणि लातूरला नांगरे पाटलांचं पोस्टिंग होतं दुसऱ्या दिवशी वाढदिवसाची पार्टी ठेवली होती आणि बरीचशी पाहुणे घरामध्ये आली होती आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी पार्टी ठेवली होती पार्टी आणि त्यामुळे घरात पाहुणे आल्यामुळे त्या दिवशी नांगरे पाटील जो काही शासकीय विश्रामगृह आहे त्या विश्रामगृहावर झोपायला गेली पहाटे तीन साडेतीनच्या दरम्यान वायरलेसवर मेसेज आला आणि त्यांच्या ड्रायव्हरने त्याला उठवलं की सर इथून अठ्ठावीस किलोमीटरवर चाकूर नावाचं एक गाव आहे आणि त्या चाकूर नावाच्या गावाच्या शिवारामध्ये एका अठ्ठावन्न वर्षीय महिलेचा दगडाने ठेचून दरोडेखाराने खून केलेला आहे नांगरे पाटलांनी एका मिनिटाचाही विचार केला नाही जसा वायरलेसवर निरोप भेटला तसंच गाडीमध्ये बसले स्वतःचे रिव्हॉल्वर ड्रायव्हर आणि तो वायरलेस सीट घेऊन गाडीमध्ये जात असताना लातूरवर जर चाकूरला जात असताना जाता जाता रस्त्यात सगळी नाकाबंदी केली जाऊन स्पॉटर पाहिलं खूप बेदकारपणे त्या महिलेला मारलं होतं आणि त्या महिलेचा फोन केला होता तिच्या अंगावर जे सोनं होतं ते लुटलं होतं आणि तिचे जी जी दरोडेखोरांना तिनं प्रतिकार केला होता त्या प्रतिकारासाठी तिच्या हातात ती नखची जी कातडी होती ती कातडी अडकून बसली होती हे सगळं पाहिल्यानंतर सगळं स्पॉट पंचनामा झाला फोटोग्राफर आले श्वान पथक आलं आणि सगळं आल्यानंतर नांगरे पाटलांना थोड्या वेळानंतर पानगाव म्हणून एक गाव आहे चाकूर पासून एकवीस पंचवीस किलोमीटर तिथून फोन आला वायरलेसवर की सर मला बघून आमची पोलिसांची गाडी बघून तिघ जण पळत सुटलेत आणि तुम्ही इकडे या नांगरे पाटलांनी पण त्यांची गाडी पाठव पकडली आणि परत त्या पानगावच्या दिशेनं गेली पानगावच्या दिशेनं गेल्यानंतर त्यांना बघित त्यांना असं दिसलं की तीन माणसं त्यांना बघून गाडी सोडून पळत सुटलीत मी गोष्ट सांगतोय तुम्हाला मित्रांनो मराठवाड्यात त्याने उन्हाळ्याचे दिवस मे महिन्यात पूर्ण रान मोकळं होतं आणि पहाटेच्या वेळेत नांगरे पाटलांनी गावातला एक माणूस सोबत घेतला आणि त्या दरोडेखराचा पाठलाग केला आणखी पहाट झाली नव्हती अंधार होता नांगरे पाटील त्या दरोडेखरांचा पाठलाग करत असताना त्यातला एक दरोडेखर अंधाराचा अंदाज न आल्यानं एका कोरड्या विहिरीत पडला आणि जाग्यावर नेला दुसरा एक दरोडेखर पळत पळत त्यांनी झुडपा आडलापला होता त्याला पकडला आणि तिसरा दरोडेखर त्यांना पुढे तिथून पुढे आणखी दहा पंधरा किलोमीटर किनगाव नावाचं गाव आहे त्या हत्तीमध्ये त्याला पकडला गेला म्हणजे दरोडेखरांना नांगरे पाटलांनी घटना घडल्यानंतर पुढच्या तीन तासामध्ये जेरबंद केलं होतं आणि जेरबंद करून नांगरे पाटील ज्यावेळेस पोलीस स्टेशनला आले दुसऱ्या दिवशी आणि त्यांनी सगळं हा जो सीन होता आणि त्याचे अंतर होतं ते फक्त डोक्यातनं कॅल्क्युलेट केलं जिथं घटना घडली आणि जिथं शेवटचा दरोडेखर पकडला गेला होता जिथं शेवटचा दरोडेखर पकडला गेला होता ते अंतर त्यांनी बघितलं तर मित्रांनो जवळपास पन्नास किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर होतं आणि ही जी तीन दरोडेखर होती ती रात्रीत तेवढं अंतर पार करून गेली होती एवढ्या सगळ्या पार केलेल्या अंतरात दरोडेखोरात मध्ये ज्यावेळेस विचार करण्यात आला तर मित्रांनो मॅरेथॉन शर्यत पट तू जेवढं धावतोय त्यापेक्षा जास्त आणि त्यापेक्षा कमी वेळात हे सगळे तीन दरोडेखर तेवढं अंतर पार करून गेले होते नांगरे पाटलांनी फक्त एवढा विचार केला की जर ही जी माणूस होता ज्याला जो शेवटचा दरोडेखोर त्याला पकडला त्याला जर स्वतःची ओळख झाली असते आणि त्याला जर व्यवस्थित
तर कदाचित भारताची जी टॅली असते दरवर्षी ऑलिम्पिकमध्ये तर तशी एखाद्या बक्षीस त्यांना आपल्यासाठी निश्चितच आणलं असतं ही असते स्वतःची ओळख हे कळालं पाहिजे स्वतःला की माझ्यात चांगलं काय आहे मी चांगलं काय करू शकतो मला कुठल्या आवडी आहेत आवडी जोपासल्या पाहिजेत मी म्हणत नाही की आवडी जोपासू नका आवडी जोपासल्या पाहिजे आपलं व्यक्तिमत्व हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व राहिलं पाहिजे कधी पण आणि आपण कुठल्याही संकटाला कधीही कुठल्याही संकटाला आपली समोरे जायची तयारी पाहिजे होती आयुष्यात अपयश हे येणार आहे असा कुठलाच माणूस नाही की ज्याला अपयश कधी आलेलं नाही पण आलेल्या अपयशामुळं फचून जाण आलेल्या अपयशामुळं बरीचशी मुलं मी बघतो आता मी जवळपास पंधरा वीस वर्ष झाले या क्षेत्रात आहे फर्स्ट इयरला येतात मुलं नापास होतात आम्हाला झपत नाही आम्ही निघून जातो पण मित्रांनो त्याच वेळेस माझ्याकडे अशी पण काही मुलं आहे की ज्यांना चाळीस चाळीस पन्नास पन्नास टक्के मार्क पडलेली आहेत आणि अशी खूप सारी मुलं आयुष्यात खूप इतक्या पुढे निघून जातात की आपण विचार पण करू शकत नाही की एवढे यश ते मिळवू शकतात तर ते कशाच्या जोरावर तर त्या जिद्दीच्या जोरावर चिकाटीच्या जोरावर मेहनतीच्या जोरावर आयुष्यात यशस्वी होण्याचा जर तुम्ही फॉर्म्युला विचाराल तर फॉर्म्युला एकच आहे तो म्हणजे कष्ट कष्ट आणि कष्ट कुणालाच बिना कष्टाचं काहीच भेटणार नाही ते कष्ट तुम्ही सर्वांनी केले पाहिजे जर तुम्ही ते केले तर यश हे तुमचं आहे पण तुम्ही जर म्हणलात की मला हे भेटलं ऑटोमॅटिक कुठलीच गोष्ट भेटणार नाही तुम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर आयुष्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर तुम्ही जर आयुष्याचे टप्पे पाडत गेला पहिला हा टप्पा आहे तुमचा आत्ताचा हा टप्पा आता संपेल सोळा वर्षाचा आता इथून पुढचा टप्पा आहे तुमचं जे व्यावसायिक शिक्षण घ्यायचं वय आहे ते तुम्ही ते पूर्ण करा पुढचे पेक पाच सात वर्ष तुम्हाला ते इन्व्हेस्टमेंट आहे हा तुमचा उमेदीचा काळ आहे इन्व्हेस्टमेंटचा काळ आहे आता तुम्हाला कष्ट केलेच पाहिजे तुम्ही आत्ता जर झोपला तर मित्रांनो तुम्हाला आठ वर्षानंतर कष्ट करावे लागेल पण आत्ता जर तुम्ही कष्ट केले हे पुढचे जे सात आठ वर्ष आहेत ते तुमच्या दृष्टीने खूप आणि खूप जास्त महत्वाचे आहेत दोन हजार वीस ते दोन हजार अठ्ठावीस हा जो आठ वर्षाचा कालखंड आहे तुमच्या दृष्टीनं लढाईचा कालखंड आहे म्हणजे तुम्हाला दररोज नवीन संकटाला सामोरं जावं लागेल तुम्हाला दररोज नवीन कष्ट करावे लागतील आणि जर हे आठ वर्ष तुम्ही कष्ट केलात आठ वर्ष जर तुम्ही लढाई केलात तर दोन हजार अठ्ठावीस नंतरची जी पुढची वीस पंचवीस वर्ष असतील ती तुमच्यासाठी खूप सुखाची समाधानाची आणि समाधान देणारी असणार एक यशस्वी जीवन जगायचं असेल तर तुम्हाला आत्ता कष्ट करणं गरजेचं आहे आणि ते कष्ट सुरू करायला पाहिजे तुम्ही आत्ता म्हणजे आत्ता तुम्ही घरात बसून आहात तुम्हाला असं वाटतं आता काय करू शकतो आता तुम्ही खूप सारी इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता गुळ गोड आहे सगळ्यांना माहिती आहे हो गुळ गोड आहे हा सगळ्यांना माहिती आहे पण त्या गुळाचा उपयोग आपल्याला करायला पाहिजे जीव आपण जिबेवर गुळ ठेवतो आपल्या डोक्यात लगेच मेंदूला सेन्सेशन जात आणि वर इन्स्ट्रक्शन जाते की हा गुळ आहे पण घरातली जी ग्रहिणी असते तिला पण माहिती आहे की गुळ गोड आहे तिला पण माहिती आहे की गुळ गोड आहे पण मित्रांनो ज्या वेळेस तीच घरातली आपली आई आपली बहीण ज्या वेळेस त्या गुळाला डाळी सोबत शिजवते डाळीमध्ये मिसळते आणि त्याचं पुरण करते आणि त्या पुरणापासून पुरणाच्या पोळ्या करते ते जे नॉलेज होतं ते जे नॉलेज होतं त्या नॉलेजला कन्व्हर्ट केलं आहे आपण ऍप्लिकेशनमध्ये आणि ते तसं ऍप्लिकेशनमध्ये कन्व्हर्जन तुम्हाला करता आलं पाहिजे ते जर करता आलं तुम्हाला ते जर करता आलं जे तुमच्याकडे नॉलेज आहे खूप सारं चांगलं नॉलेज असून काही उपयोग नाही पण त्याचं ऍप्लिकेशन तुम्हाला करता आलं पाहिजे तरच तुम्ही आयुष्यात यशस्वी होऊ शकता घेतलेल्या नॉलेजला प्रोसेसिंग आणि आजचा जमानाच आहे काल इतक्या झपाट्यानं बदलत चाललाय पुढचे दहा वर्ष काय होईल काही सांगता येत नाही आणि त्या दृष्टीनं तुम्ही तुम्ही तयार असणं ही आजची गरज आहे जर तुम्ही तयार नसाल जर बदललेल्या गोष्टीला तुम्ही जर तयार नसाल बदललेल्या गोष्टीला जर तुम्ही तयार नसाल तर तुम्ही काळाच्या आठ दहा लागाल ते तयार असणं गरजेचं आहे जे बदल होत आहेत ते बदल आपण ऍक्सेप्ट केले पाहिजे जे नवीन नवीन प्रवाह येतात शिक्षणात ते प्रवाह आपण शिकले पाहिजे आत्ताचा जो वेळ आहे जो तुमच्याकडे आत्ता तुम्ही फ्री आहात घरात बसून सर्च करा इंटरनेटवर जा काय करायला पाहिजे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत कुठले कोर्सेस आहेत याचं शिक्षण कुठं भेटलं जातं काय करायचं सर्च तर सर्च करण्यासाठी बुक इंटरनेटवर जावा साधं निसतं इंटरनेटवर जाऊन तुम्ही वेगवेगळे कोर्सेस एखादं तुम्हाला स्पेसिफिक मला सपोज हा कोर्स करायचा आहे मला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकायचं आहे तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकायचे कुठले मार्ग आहेत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकायचे कुठले कुठले कोर्सेस आहेत ते कुठल्या कुठल्या कॉलेजेसमध्ये होतात त्यांची फीस काय आहे हा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर मला काय संधी आहे कुठल्या कुठल्या संधी आहेत एखादा दोन मेकॅनिकल इंजिनिअरशी बोला एखाद्याला वाटतं की मी बँकिंगमध्ये जायचं आहे तर बँकिंगमध्ये कुठले सोर्सेस आहेत कुठल्या कुठल्या कोर्सेस केल्यानंतर बँकेमध्ये नोकर लागते काय प्रकारची संधी आहे ही सगळी माहिती आत्ता तुम्हाला भेटू शकते आणि तुम्हाला कधीही कोर्स ज्यावेळेस निवडायची वेळ येईल त्यावेळेस मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की निर्णय घेते वेळेस निर्णय घेते वेळेस सगळ्यांना विचारायचं सगळ्यांना विचारायचं पण निर्णय स्वतःच्या मनाचा घ्यायचा कारण त्या मार्गावर तुम्हाला चालायचं आहे त्या मार्गावर तुम्हाला चालायचं आहे तुम्ही स्वतः त्या ती
तुमच्या स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी तुमच्या स्वतःचे जे काही मार्ग आहेत ते मार्ग मित्रांनो तुम्ही निवडले पाहिजेत आणि ते मार्ग निवडण्यासाठी तुम्हाला मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो तुम्ही सर्वजण आलात त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांचे आभार मानतो जो काही आपला ठराविक वेळ होता चार ते पाच चा तो संपत आलेला आहे आता इथून पुढच्या एक तासामध्ये आपण पुढच्या एक तासामध्ये तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न मी तुम्हाला विचारा सांगणार आहे त्या प्रश्नांना मी माझ्या पत्नी उत्तर देणार आहे तुम्हाला जे काही प्रश्न विचारायचे तुम्ही चार्ट बॉक्स मध्ये जाऊन विचारा ज्यांना कुणाला ऑनलाईन जॉईन व्हायचं ह्या सेशनला तुमच्या स्क्रीन वर तुम्हाला एक सिम्बॉल दिसतोय रिक्वेस्ट टू स्पीक तो रिक्वेस्ट टू स्पीक जर सिम्बॉल तुम्ही दाबला तर कदाचित तुमचं जर मोबाईल अपडेटेड असेल तुमचा जर ब्राउझर अपडेटेड असेल तर तुमच्या पासून आम्ही कनेक्ट होऊ शकाल माझ्याशी तर कृपया करून तुम्ही रिक्वेस्ट टू स्पीक करा किंवा तुमचा प्रश्न मला विचारा मी एक एक प्रश्न घेईल जसा जसा मला प्रश्न येतील तसे तसे मी प्रश्न घेत जाईल सर आता बी एड डी एड शिक्षण घेण्यासाठी काय करावे आता जर कुणाला बी एड आणि डी एड करायची इच्छा असेल